Shanmugam IAS Academy, UPSC channel is part of the current affairs. Now, we will talk about the March 14th current affairs. Now, we will talk about the news. So, first, we will talk about Bioluminescent Security Inc. We will talk about the Minerals Law Amendment Bill. We will talk about the National Sports Development Fund. We will talk about the National Crimes Record Bureau. We will celebrate the 35th inception of the day. So, we will talk about that. So, mask pen hand sanitizers are essential commodities add பண்ணிருக்காங்க செய்தப்பத்தி பாகப்போரும் அடுத்து Iran பாத்தாவிடினா International Monetary Fund உடைய அந்த ஒரு help seek பண்ணிருக்காங்க எதுக்காக என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றுதியும் நாம் இனைக் பாகப்போரும் So, first we will talk about news and bioluminescent security ink. So, recent CSIR laboratory is the National Physical Laboratory. What are you doing? A security ink is created. So, what is the security ink? So, now we will see the currency notes. So, we will see the currency notes. So, we will see the currency notes. There are different colors. That is why there are security features. Now, we will see the demonetization of demonetization. புதுசன் நரைய நோட்லாம் விட்டாங்களியா அதாவது இப்போம் 2000 रुपीस नोट चलाने वाले थे मुदल मुरिया अपना बिठाएंगे अब अंदर वो रो नोट ये वाले थे कल्ल पनाम वारक कुड़ा दे अदर फेक करेंसी जब डीन रहते वारक कुड़ा दे अब डीन रहते कागा पाता अब डीना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नरेया स्पेशल फीचर्स ओढ़ना वाले थे कौन दो अंदर पांगा � Pernah ada itu fake currency apa diintar itu kandu putik itu kagak. Nanti apa features naga baca kerja apa diintar ini. Aku ngulur dia website lapa tau apa diina. So nanti apa features dalam itu mention panir kagak. So apa di mention panir iran dmi kuda. Arbi yang mana dia aku ngulur dia annual lah sabun panak kuda yang ada report ada itu 2018-19. Anja report lapa tau apa diina. Enak soler kagak apa diina. So ada itu Arbi level ni apa tau apa diina. 5.6% ना पासन पाता भी ना फेक करेंसी जरिए कर अधैं मदरे अदर बैंक्स ना नम्बर पाता भी ना 94.4 परसेंट फेक करेंसीज वन्टे ये रिक्कर अब डिंटर करने दे सोलियर कांगर सो ये पाय ये ना दां सेक्युरिटी फीचर्स नम्बर कुंड वंदर ना आल में सो इन दो रे फेक करेंसीज अब डिंटर दे वंदर दा रिक्लिया Kadang-kadang alat ini perih senta CSIR ena panir kanga bi na, saya ini mario orang security ink ka kandu putih kanga. Saya ini yang rela saya ini kandu putih kanga bi na, so scientist from National Physical Laboratory, so this National Physical Laboratory abdi ini tu CSIR ka kila barak putih ada, ada Council of Scientific and Industrial Research ka kila sail putih kanga dah ini National Physical Laboratory with the collaboration of Academy of Scientific and Innovative Research, so Gazia bad. So, if you do the same thing, you can do the security ink. So, what are the important features of the security ink? So, now, for example, if we have a UV light on the UV light, we can see the color of the UV light. So, we can emit the fluorescence. So, we can see the color of the UV light on the UV light. We can see the color of the UV light on the UV light. Recognize panamu dia. Saya pada ini particular ada kandu putih cerita kuriya. Anu ura ink nuriya sila feature aja nama paklam. Saya ini ura ink patau bina. So rend color aja emit panu. Ada ada normal light la nama pakam mode itu patau bina white color la dah irko. Saya ini tu nama UV light la nama vekya mode enna agu bina. Saya ini ada two different colors kuriko. Okay. Ada ada at the frequency of 254 nanometers. So 254 nanometers la nama patau bina. Ini ada red color aja emit panu. इधर वे यूवी लाइट सब डीन रहते हैं ना हम ऑफ पन्ना तो कपरम पाता हो भी ना ग्रीन कलर है एमिट पन्नो so, now we have to produce a security ink. So, we have to do two colors. So, we have to mix a mix. So, we have to mix a 3 to 1 ratio. So, we have to mix a mix. So, we have to mix a mix. This is heat. So, we have to mix a 400 degree temperature. So, we have to mix a 3 hours. So, we have to mix a heat treat. So, we have to mix a fine white color in the heat treat. आना एक पाउडर वन्टे नमल के कर चेदे। तो इन्द एक पाउडर था। इट हैज द कैपेसिटी टू एमिट। अत अदर रेंड कलर्स आ अंदर पर्टिकुलर नैनोमीटर ला अंदर वेवलेंथ अंदर लाइट नमक कुड़तों बीना 
அந்த கலர்ஸ் வந்துட்டு எமிட் பண்ணுறதுக்கான கெப்பாசிட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு இங்குக்கு இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த இமேஜஸில் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி தான் அதாவது நார்மல் லைட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்துட்டு ஒயிட் கலரில் இருக்கும் ஸோ இதுவே அந்த யூவி லைட்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா க்ரீன் கலர்ஸில் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஒரு ரெட் கலர் எமிஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் யூவி லைட் அந்த நம்ம வேவ் லென்த் கொடுக்கும் போது பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ரெட் கலர் எமிட் பண்ணும் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர் அந்த நோட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இது வந்துட்டு ஃபேக் நோட்டா அப்படின்றது இது வந்துட்டு கவுண்டர் ஃபேக் நோட்டா அப்படின்றது நம்மளால ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா இப்போ மற்ற செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு காப்பி பண்ணி தான் இப்போ ஃபேக் நோட்ஸ் எல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு இங்கை அவங்களால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா இதனுடைய ஃபார்முலேஷன் எப்படி பண்ணுவாங்க எது யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ சிஎஸ்ஐஆர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு மட்டுமே தான் தெரியும் மற்ற இண்டஸ்ட்ரீஸ் இல்லைன்னா மற்ற ப்ரைவேட்டுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பத்தி தெரியாது ஸோ இதே மாதிரியான ஒரு செக்யூரிட்டி இங்கு அவங்களால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ இந்த ஒரு கெமிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் பார்த்தோம் இந்த கெமிக்கல் எலிமெண்ட்ஸை எதுக்காக ஹீட் ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த பிக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஒன்னோட ஒன்று நல்லா ஒட்டிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஸோ ஸ்டிக்கிங்காக பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ப்ரொடக்ஷன் லெவல்லையே இது வந்துட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒன்ஸ் இந்த ஒயிட் பவுடரை ஒப்டைன் பண்ணதுக்கப்புறமா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஃபைனலாக இது வந்துட்டு பாலிவினாயில் குளோரைடோட இது வந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தட் பாலிவினாயில் குளோரைடோட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஷைனி சேஃப்டியான இங்க் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஸோ முன்னாடியே நம்ம பார்த்த மாதிரி இந்த ஆத்தன்டிசிட்டி அதாவது நிறைய போலியான பாஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி போலி பாஸ்போர்ட்ஸையும் நம்மளால் ஸ்டாப் பண்ண முடியும் ஏன்னா அந்த பாஸ்போர்ட்ஸுடைய அந்த ஷீட்ஸ்லையும் நம்ம இந்த செக்யூரிட்டி இங்கே யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ எது வந்துட்டு உண்மையான பாஸ்போர்ட்டு எது வந்துட்டு ஃபேக் பாஸ்போர்ட் அப்படின்றத நம்மளால் டயக்னோஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் ஆல்சோ கவர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் நிறைய லேபிள்ஸ் அண்ட் ஐடென்டிட்டி கார்ட்ஸ்லையும் நம்மளால இந்த மாதிரியான செக்யூரிட்டி இங்கே யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ தட் பண்ணிடும் <laughs> ஸோ எதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு மினரல்ஸ் பில் வந்துட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸை ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் அப்படின்னா அதாவது நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் எந்த அளவுக்கு எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸுமே இல்லாமல் நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத தான் நம்ம வந்துட்டு ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு பில்லில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய ரிலாக்ஸேஷன் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் நிறைய கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ தட் நம்மளால் ஈஸியாக எந்த ஒரு பிஸ்னஸ்னாலும் நம்மளால் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த ஒரு பில்லுக்கு கீழே என்னென்னலாம் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரிமூவல் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆன் எண்ட் யூஸ் ஆஃப் கோல் அதாவது இப்போது கோல் மைண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்கெட்யூல் ஒன் ஸ்கெட்யூல் டூ அண்ட் ஸ்கெட்யூல் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி பிரிப்பாங்க இப்போ ஸ்கெட்யூல் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி சில கோல்ஸை கவர்மெண்ட் அவங்க கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த பப்ளிக் செக்டர் யூனிட்ஸ் மட்டுமே வந்துட்டு மைண்ட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க கொடுப்பாங்க ஸோ இதுவே ஸ்கெட்யூல் டூ அண்ட் ஸ்கெட்யூல் த்ரீ மைண்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை வந்துட்டு ஆக்ஷனுக்கு விடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஆக்ஷனுக்கு ஸ்கெட்யூல் டூ அண்ட் ஸ்கெட்யூல் த்ரீ மைண்ட்ஸ் ஆக்ஷனுக்கு விடும்போது அங்கேருந்து அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கோலை பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெஸ்ட்ரிக்டட் யூஸ் இருக்கும் அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபை பண்ண அந்த பவர் ஜென்ரேஷனுக்காக அதுக்கப்புறம் ஸ்டீல் ப்ரொடக்ஷனுக்காக மட்டும்தான் அந்த கோல்ஸ் வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இந்த ஒரு பில்லில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது எந்தெந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஸ்கெடியூல் டூ அண்ட் ஸ்கெடியூல் த்ரீ கோல் மைன்ஸை ஆப்ஷனில் எடுத்து மைனிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த அதுலேருந்து வரக்கூடிய அந்த கோலை அவங்களுடைய ஓன் கன்சம்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவங்க எந்த பர்பஸ்க்கு வேணால் செல் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபை பண்ண எந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபைட் பர்பஸ்க்காகவும் அதை யூஸ் ப
அவங்களுக்கு வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா தான் எடுக்க முடியும் ஆனா இப்போ இந்த பில்லில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்ப அவங்க ஆக்ஷன்ல கலந்துக்கிறாங்க இந்த ஒரு மைனை வந்துட்டு ஆக்ஷனுக்கு விடுறாங்க அந்த மைனை நான் வந்துட்டு மைன் பண்றதுக்காக ஆக்ஷன்ல நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்ற பட்சத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்களுக்கு ப்ரீவியஸா ஒரு அதாவது ப்ரீவியஸா இவங்க வந்துட்டு மைனிங் பண்ணிருக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு அவசியம் அப்படின்றது கிடையாது முதல் <laughs> அப்படின்னு <laughs> நம்ம எந்த இடத்துல மைனிங் நம்ம வந்துட்டு மைனிங் பண்ணுறதுக்கும் லைசன்ஸ் அப்படின்றது தனியாக வாங்கணும் ஸோ அப்போ இதுக்கு முன்னாடி ப்ராஸ்பெக்டிங் லைசன்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் மைனிங் லைசன்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு தனித்தனியாக வாங்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது இந்த ஒரு லைசன்ஸிங்க ஒன்னா கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ப்ராஸ்பெக்டிங்கும் சரி அதே மாதிரி மைனிங்கும் சரி ஒரே ஒரு லைசன்ஸ் அந்த ஒரு லைசன்ஸ் இருந்தால் போதும் அவங்க என்ன மினரல் இருக்குன்றதை அவங்களால சர்ச் பண்ண முடியும் ஆஸ் வெல் அஸ் மைனிங்கும் அவங்களால பண்ண முடியும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அட்வான்ஸ் ஆக்ஷன் ஃபார் ஆக்ஷன் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஸோ ப்ரீவியஸ் பில்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் ஒன்ஸ் ஒரு இப்போ கோல் மைனிங் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஆக்ஷன் டைம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த பீரியட்ல இருந்து இந்த பீரியட் வரைக்கும் நீங்க மைனிங் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு ஆக்ஷன் ஒரு கம்பெனிக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஒரு ஆக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த எக்ஸ்பைரி ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் இன்னொரு ஆக்ஷனுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் விடுவாங்க ஆனா இந்த ஒரு பில்ல இந்த ஒரு ப்ரொவிஷனை ரிமூவ் பண்ணிருக்காங்க அதாவது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் ஒரு ஆக்ஷன் அதாவது அவங்களோட எக்ஸ்பைரி டைம் முடிகிறதுக்கு முன்னாடியே ஆக்ஷனை வந்துட்டு அவங்க விடுறதுக்கு அட்வான்ஸ் ஆக்ஷன் வந்துட்டு அவங்களால எடுக்க முடியும் இதுவே எம்எம்டிஆர் ஆக்ட் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆக்ட்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சில ஸ்பெசிஃபை மினரல்ஸ் அதாவது மினரல்ஸ் அது தான் கோல் லிக்னைட் அண்ட் அட்டமிக் மினரல்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆக்ஷன் அப்படின்றது எக்ஸ்பைரி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த லீஸ் பீரியட் உடைய எக்ஸ்பிரை எக்ஸ்பைரி டேட் வந்துட்டு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் ஆக்ஷன் விடுவாங்க ஆனால் எந்த ஒரு புது பில்லில் அந்த எக்ஸ்பைரி முடிகிறதுக்கு முன்னாடியே அவங்களால ஆக்ஷனுக்கு விட முடியும் அடுத்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஸ்டாச்சுட்ரி கிளியரன்சஸ் டு தி நியூ பில்டர்ஸ் இப்போ ஒன்ஸ் அந்த ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு புது பிட்டர் வந்திருப்பாரு அந்த ஒரு புது பிட்டருக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு மைனிங்கான அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துட்டு அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஆனால் புதுசாக வந்திருக்கக்கூடிய அந்த பிட்டருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ தே ஹாவ் டு அக்வயர் கிளியரன்சஸ் அந்த கிளியரன்சஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் அவங்களால வந்துட்டு அவங்களால அந்த மைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ஆனால் இந்த ஒரு ப்ரொவிஷனில் என்ன சொல் இந்த ஒரு பில்லில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ ஒன்ஸ் அந்த இதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு மைன் பண்ணியிருப்பாங்களே ஸோ அவங்கள வந்துட்டு ப்ரீவியஸ் லீசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க லாஸ்ட்டாக மைன் பண்ணிட்டு இருந்த அந்த ப்ரீவியஸ் லீசி ஸோ ஒன்ஸ் அந்த லீஸ் அப்படின்றது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க வாங்கி வச்சிருந்த அந்த approvals license clearance இது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ புதுசாக வரக்கூடிய பிட்டருக்கு அவங்க வந்துட்டு கொடுத்துருவாங்க அதாவது ஒரு டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் லீசி உடைய அந்த அப்ரூவல்ஸ் லைசன்சஸ் கிளியரன்சஸ் எல்லாமே புது பிட்டருக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் அதாவது இந்த டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் அவங்க வந்துட்டு அந்த டைம் பீரியடில் மைண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நியூ பிட்டருக்கு என்ன ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டூ பீரியடில் அவங்கள மைனிங் பண்ணிக்கலாம் அதே சமயம் அவங்களுக்கு வே அந்த டைம் பீரியடில் அவங்களுக்கு வேணுன்ற அந்த கிளியரன்சஸ் அப்ரூவல் லைசன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு அந்த டூ இயர் டைம் பீரியட்ல மைண்ட் பண்ணிட்டே அவங்க வந்துட்டு வாங்கிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆனா இதுக்கு முன்னாடி அதாவது அந்த எம்எம்டிஆர் ஆக்ட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த எக்ஸ்பைரி மைனிங் லீஸ் இருக்க மைனிங் லீஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு புது பர்சனுக்கு அவங்க தட் இஸ் அந்த லைசன்ஸ் வந்துட்டு அந்த நியூ பிட்டர் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா தான் அவங்க வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு டூ இயர்ஸ் ஆகுதோ த்ரீ இயர்ஸ் ஆகுதோ எவ்வளோ ஆகுதுன்றது தெரியாது ஆனால் அது வாங்கினதுக்கு அப்புறமா தான் வந்துட்டு அவங்களால மைனிங்கே ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நிறைய பர்சன்ஸ்னால அந்த ஆப்ஷனில் அவங்க வின் பண்ணியிருந்தாலுமே அவங்களால வந்துட்டு அந்த மைனிங்கை கரெக்ட் டைமுக்கு பண்ண முடியறதில்ல ஸோ இப்போ ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ்க்காக தான்
கோல் இல்லைன்னா லிக்னைட்டை ஆக்ஷன் விடுறாங்க அப்படின்னா முன்னாடியே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ஸ் கிட்ட லைசன்ஸ் அதாவது அப்ரூவல் வந்துட்டு முன்னாடியே வாங்கிடணும் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு பில்லில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ப்ரியோர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய அப்ரூவல் தேவை கிடையாது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இன் டூ கேசஸ் ஸோ எந்த மாதிரியான கேசஸ் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இந்த ஒரு அலக்கேஷனை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அடுத்து ஒரு மினரலை கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஒரு மைனிங் பிளாக்கை ரிசர்வ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பட்சத்தில் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய அப்ரூவல் இல்லாமலே அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ இந்த லைசன்ஸ் அவங்களால கிராண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் நியூஸ் என்ன அப்படின்னா நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ஆக்சுவலி எதுக்காக நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஸோ ரீசெண்டாக செக்யூரிட்டி பிரிண்டிங் அண்ட் மிண்டிங் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் அதாவது சிம்பிளாக எஸ்பிஎம்சிஐஎல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இவங்க ரீசெண்டாக ஒரு ஒன் குரோர் ருபீஸை நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்டுக்கு வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு கம்பெனி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இவங்க தி ஹவ் மேட் அ கான்ட்ரிபியூஷன் இன் லைன் வித் டார்கெட் ஒலிம்பிக் போடியம் ஸ்கீம் அதாவது நம்மளுடைய இந்தியாவில் டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நடக்கும் போது அதில் டாப் அத்லெட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா வந்துட்டு செலக்ட் ஆகிருக்காங்க அந்த டாப் அத்லெட்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு ஃபண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்டை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஒரு ஃபண்டை எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அண்டர் தி சேரிட்டபிள் எண்டோமென்ட்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் எயிட் எயிட்டீன் நைன்டிக்கு கீழே இதை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்டு வந்துட்டு எதுக்காக அப்படின்னா ஸோ இப்போ டாப் லெவல் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்கள செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ரெப்யூட்டடாக கோச்சஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அதாவது நேஷனல் லெவல்ல இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த கோச்சஸ் கிட்ட அவங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பர்சன்ஸ் ரொம்ப திறமை வாய்ந்த அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸ் இன்டர்நேஷனல் காம்படிஷன்ஸ்ல அவங்கள வந்து கலந்துக்க வைக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்போஷர்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவும் இந்த ஒரு நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்டை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நம்ம டெவலப் பண்ணுறதுக்கான அந்த ஒரு ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸும் இதில் இருந்து கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த ஒரு ஃபண்டை யார் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கக்கூடிய மேனேஜ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு கவுன்சில் தான் இதை வந்துட்டு கான்ஸ்டியூட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு கவுன்சில் அதாவது இந்த ஒரு நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்டை யார் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு கவுன்சில் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அந்த கவுன்சிலுடைய சேர்மேன் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ யூத் அஃபேர்ஸ் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸுனுடைய அந்த மினிஸ்ட்ரியுடைய யூனியன் மினிஸ்டர் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதனுடைய சேர்மன் ஸோ அடுத்த மெம்பர்ஸ் ஸோ இதில் வந்துட்டு யாரெல்லாம் மெம்பர்ஸாக இருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸினுடைய சீனியர் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாமே இதில் வந்துட்டு மெம்பர்ஸாக இருப்பாங்க அடுத்து சேர்மன் அண்ட் மேனேஜிங் டைரக்டர்ஸ் இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக நிறையா பப்ளிக் செக்டர் கம்பெனிஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி பப்ளிக் செக்டர் கார்பரேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அடுத்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரமோஷன் போர்டு இருக்கும் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய சேர்மன் அண்ட் மேனேஜிங் டைரக்டர்ஸ் இதில் இவங்க எல்லாமே சேர்ந்து தான் மெம்பர்ஸாக இருப்பாங்க ஸோ இந்த சேர்பர்சன் ப்ளஸ் மெம்பர்ஸ் சேர்ந்து ஒரு கவுன்சில் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அந்த ஒரு கவுன்சில் தான் இந்த ஒரு நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்டை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஒரு ஃபண்டில் இருந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்கான அந்த செலவுகளை எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு இவங்க பார்த்துப்பாங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செக்யூரிட்டி பிரிண்டிங் செக்யூரிட்டி பிரிண்டிங் அண்ட் மின்டிங் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட்டை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது பர்டிகுலராக ஆர்பிஐ எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அவங்க வந்துட்டு ஆர்பிஐடைய மெயினான ஒர்க் பார்த்தோம் அப்படின்னா கரன்சி பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ கவர்மெண்ட் சார்பாக அத
அதே மாதிரி பப்ளிக் செக்டார் யூனிட்ஸும் இருக்கு ஸோ இப்போ பப்ளிக் செக்டார் யூனிட்ஸ் வந்துட்டு நல்லா செயல்படணும் அப்படின்றதுக்காக பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க ஸோ எந்த மாதிரி ஸ்டேட்டஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா மினி ரத்னா மகரத்னா நவரத்னா அப்படின்ற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் வந்துட்டு கொடுப்பாங்க ஸோ இப்போ மினி ரத்னா கேட்டகரி அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு பப்ளிக் செக்டார் யூனிட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஆட்டோனமி அப்படின்றது கிடைக்கும் ஸோ அவங்களுடைய டெசிஷன்ஸ் அவங்களே எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி என்ன மாதிரியான இதெல்லாம் பண்ணுறாங்களோ அதாவது ஸோ அவங்க என்னென்னலாம் டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய சேர் பர்சன்ஸ் ஆட்டோனமஸாக அவங்க என்ன வேணால் டெசிஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுக்காக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்டஸ் தான் மினி ரத்னா நவரத்னா மகரத்னா அப்படின்ற மாதிரியான ஸ்டேட்டஸ் எல்லாமே ஸோ இப்போ இந்த பர்டிகுலராக இந்த ஒரு பப்ளிக் செக்டார் யூனிட்டோடைய மெயினான ஒர்க் என்ன அப்படின்னா ஸோ இப்போ கரன்சி நோட்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் பேங்க் நோட்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி செக்யூரிட்டி பேப்பர்ஸ் நான் ஜுடிஷியல் ஸ்டாம்ப் பேப்பர்ஸ் போஸ்டல் ஸ்டாம்ப்ஸு ஸ்டேஷ்னரி ட்ராவல் டாக்குமெண்ட்ஸ் பாஸ்போர்ட் விசா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்த வந்துட்டு இந்த ஒரு கம்பெனி தான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஆர்பி அண்ட் அண்ட் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இது எல்லாத்தையுமே அவங்க தான் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ செக்ஸ் பாண்ட்ஸு வாரண்ட்ஸு ஸ்பெஷல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு இவங்க தான் ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ நிறைய பேர் ஆன்லைனில் வந்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஹாய் அடுத்து நம்ம கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ கார்பரேட் அப்படின்னா வந்துட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இல்லையா ஸோ கார்பரேட் அப்படின்றது வந்துட்டு பிக் பிக் கம்பெனிஸாக தான் நம்ம வந்துட்டு கார்பரேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய இந்தியாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இப்போ அந்த பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்க்கு நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன மாதிரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னா அந்த கம்பெனி அவங்க வளர்றதுக்காக மட்டுமே இல்லாமல் நம்மளுடைய இந்தியா வளரணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்களுடைய நெட் ப்ராஃபிட்ல இருந்து கொஞ்சம் ஏதாவது எடுத்து நம்மளுடைய இந்தியாக்காக அவங்க செய்யணும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நம்மளுடைய இந்தியாவில் இந்த கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ கம்பெனிஸ் ஆக்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டீனுக்கு கீழே கிளாஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இந்த ஒரு கிளாஸ் தான் இந்த கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை கவர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ நம்மளுடைய இந்தியா தான் வேர்ல்ட்லேயே வந்துட்டு இட் இஸ் த ஃபஸ்ட் கண்ட்ரி டு மேண்டேட் சிஎஸ்ஆர் ஸ்பெண்டிங் அதாவது ஒவ்வொரு கார்பரேட் கார்பரேட்ஸும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு நெட்ஒர்க் இருக்குது அதை பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு கார்பரேட்ஸும் அவங்களுக்கான சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது அது கண்டிப்பாக செய்யணும் அப்படின்ற அந்த மேண்டேட்டை வேர்ல்ட்லேயே வந்துட்டு முதல் முறையாக இந்தியா தான் ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் மாதிரி போட்டு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆன்லைனில் இருக்கவங்கெல்லாம் என்னென்னலாம் டவுட்ஸ் இருக்கோ அதை வந்துட்டு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்றது வந்துட்டு எந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்க்கு அப்ளை ஆகும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ எல்லா கம்பெனிஸ்க்கும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்க பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு அவசியம் கிடையாது ஸோ இப்போ யாருக்கெல்லாம் அவங்களுடைய ஆனுவல் டேர்ன் ஓவர் தௌசண்ட் குரோஸுக்கு மேலே இருக்கும் அவங்க வந்துட்டு இந்த கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பண்ணணும் அதே மாதிரி யாருக்கெல்லாம் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோஸ் இல்லைன்னா அதுக்கும் மேலே நெட்ஒர்த் இருக்கோ அடுத்து யாருக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஃபைவ் குரோஸ் அண்ட் அதுக்கும் மேலே வந்துட்டு நெட் ப்ராஃபிட் இருக்கோ இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸோ இவங்களுக்கு தான் வந்துட்டு இந்த கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்துட்டு எப்படியெல்லாம் இருக்கணுன்றத நம்ம முன்னாடி வந்துட்டு கிளாஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல கம்பெனிஸ் ஆக்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டீன்ல சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா அதுக்கு கீழே என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா இப்போ பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ரிலையன்ஸ் ஜியோ அப்படின்றத எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ரிலையன்ஸ் ஜியோ எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுவும் வந்துட்டு ஒரு பிக் கார்பரேட் கம்பெனி அதனுடைய ஆனுவல் டேர்ன் ஓவர் நெட்ஒர்க் அண்ட் ப்ராஃபிட் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிகமாக தான் இருக்கும் இப்போ அவங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு பர்டிகுலரான ஒரு சிஎஸ்ஆர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும் இப்போ ஆஸ் பர் த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் அவங்களுக்கு என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது
ஸோ இதுதான் வந்துட்டு சிஎஸ்ஆரில் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அவங்களுடைய நெட் ப்ராஃபிட் இந்த பாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸில் அவங்களுக்கு ஒரு நெட் ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த நெட் ப்ராஃபிட்டில் அவரேஜாக ஒரு டூ பர்சன்ட்டை மட்டும் இந்த சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்க்காக அவங்க செலவு பண்ணால் மட்டுமே போதும் ஸோ இப்போ என்னென்ன மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸில் செலவு பண்ணும் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஆக்ட்லேயும் வந்துட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது வந்துட்டு இந்த ஒரு ஆக்டில் ஸ்கெடியூல் செவனுக்கு கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஒன்று இந்த கார்பரேட் கம்பெனி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய நாட்டில் எக்ஸ்ட்ரீமான ஹங்கரும் பாவர்ட்டியும் இருக்குது ஸோ இதை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக அவங்க என்ன ஸ்டெப் வேணா எடுத்துக்கலாம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ எஜுகேஷனுக்காக ஸோ இந்த ஒரு டூ பர்சன்ட் ஃபண்டு இருக்குது அந்த ஒரு டூ பர்சன்ட் ஃபண்டை நான் எஜுகேஷனுக்கு கொடுக்குறேன் இல்லைனா ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டிக்கு கொடுக்குறேன் இல்லைனா எம்பவரிங் உங்களுடைய <laughs> அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா என்வாயன்மெண்ட்ல சஸ்டெயினபிலிட்டிக்காகவும் வந்து இந்த ஒரு ஃபண்டை கொடுப்பாங்க ஸோ அடுத்து நம்மளுடைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் நேஷனல் ரிலீஃப் ஃபண்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு ஃபண்டுக்கெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர் வாலண்டரி கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஸோ எந்தெந்த மக்கள் எல்லாம் இந்த ஃபண்டுக்கு கொடுக்குறோம்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த மக்களுடைய ஃபண்டை டைரெக்டாக இங்கே கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த ஒரு ஃபண்டுக்கு கீழே இருக்கும் ஸோ அது வந்துட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாரோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ சிஎஸ்ஆர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்கு கீழே பார்த்தோன்னா கூட இந்த மாதிரி ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்கலாம் அதாவது பிரைம் மினிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் நேஷனல் ரிலீஃப் ஃபண்டுக்கு அவங்களால மணி கொடுக்க முடியும் அதே மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் செட் அப் பண்ணி இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபண்டுக்கும் கொடுக்கலாம் அதாவது இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இந்த நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்டு கொடுத்தாங்க இல்லையா ஸோ இந்த ஒரு ஃபண்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிரியேட் பண்ண ஒரு ஃபண்டு அந்த ஒரு ஃபண்டுக்கு தான் இந்த கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த பர்டிகுலர் கம்பெனி வந்துட்டு அவங்களுடைய இதை வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அண்ட் ஆல்சோ இப்போ ஸ்கெடியூல் கேஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ஸ்கெடியூல் ட்ரைப்ஸ் இல்லைனா அதர் பேக்வேர்ட் கேஸ்ட் மைனாரிட்டிஸ் அதுக்கப்புறம் உமன் ஸோ இவங்களுக்காகவும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்களுடைய வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸுக்காக நிறையா ஃபண்டு சேர்த்து வச்சுருப்பாங்க அந்த ஒரு ஃபண்டுக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிலேருந்து அந்த டூ பர்சன்ட் நெட் ஒர்த்தை அவங்களால கொடுக்க முடியும் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா நேஷனல் கிரைம்ஸ் ரெக்கார்டு பியூரோவுடைய தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் இன்செப்ஷன் டேவை இப்போ ரீசெண்டாக செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் இன்செப்ஷன் டே ஆஃப் நேஷனல் கிரைம்ஸ் ரெக்கார்டு பியூரோவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு புது விஷயத்தை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ என்னென்ன லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ அதாவது கிரைம் மல்டி ஏஜென்சி சென்டர் அதுக்கப்புறம் நேஷனல் சைபர் கிரைம் ட்ரைனிங் சென்டர் அப்படின்ற ரெண்டு சென்டரை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ முதல்ல நம்ம கிரைம் மல்டி ஏஜென்சி சென்டர் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இதை ஷார்ட்டாக நம்ம கிரைம் ஆக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஒரு கிரைம் மல்டி ஏஜென்சி சென்டர் எதுக்காக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ ஷேரிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ரொம்ப ஹீனியர்ஸான கிரைம்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு ஸ்டேட்டில் இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம வந்துட்டு அந்த ஒரு விஷயத்த நம்மளால் ஷேர் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நம்ம தமிழ் மூவியில் இந்த தீரம் அதிகாரம் ஒன்று அந்த ஒரு மூவி வந்துட்டு பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு மூவிலெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இதே மாதிரியான அதாவது அந்த அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதே மாதிரியான கேசஸ் மற்ற கண்ட் மற்ற ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்து நடந்திருக்கா அப்படின்றத வந்து தேடி போவாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ அதை தேடி போகும்போது மேனுவலாக இருக்கக்கூடிய அந்த டேட்டாஸ் தான் அவங்க வந்துட்டு கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ அந்த மேனுவலாக அவங்க டேட்டா கலெக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்துட்டு நிறைய டைம் எல்லாம் ஆகும் ஸோ அதனால தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு மல்டி கிரைம் ஏஜென்சி சென்டரை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த மல்டி ஸ்ட்ரை மல்டி கிரைம் மல்டி ஏஜென்சி சென்டரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேட்ல என்ன ஹீனியஸ் கிரைம் நடக்குதோ அதை வந்துட்டு இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு ஈஸியாக வந்துட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டைம் லேக் ஆகக்கூடாது எல்லா கிரைம்ஸையும் நம்ம சி ஈஸியாக நம்ம வந்துட்டு டேக்கிள் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்காக இது கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நேஷனல் சைபர் கிரைம் ட்ரைனிங் சென்டர் அப்படின்றத கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இது வந்துட்டு எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ நிறைய இடத்துல எல்ல
ஹேக்கர்ஸ்லாம் வந்துட்டு வித்ட்ரா பண்ணிடுறாங்க ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய இந்த மாதிரி ரிலேட்டடான சைபர் கிரைம்ஸ்லாம் அதிகமாக வந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த சைபர் கிரைம்ஸை நம்ம எப்படி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற அந்த ஒரு ட்ரைனிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ நிறைய போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கெல்லாம் வந்துட்டு தெரியறது இல்லை ஏன்னா இதெல்லாம் வந்துட்டு இப்போ ரீசெண்டாக வரக்கூடிய கிரைம்ஸ் ஸோ இதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு நியூ டெக்னாலஜிஸ் எல்லாமே இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரைனிங்கை இப்போ இருக்கக்கூடிய போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஜட்ஜஸ் ப்ராசிக்யூட்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்க்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஒரு நேஷனல் சைபர் கிரைம் ட்ரைனிங் சென்டர் கொடுத்திருக்காங்க <laughs> ஸோ அடுத்து இப்போ நேஷ்னல் கிரைம்ஸ் ரெக்கார்ட் பியூரோ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் இந்த கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டீஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக ரீசெண்ட் டைம்ஸில் நிறைய மெஷர்ஸ் அண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ என்னென்னலாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் சாரி ஸோ இப்போ இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய போலீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் அண்ட் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு கோஆர்டினேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து நேஷ்னல் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டமையும் வந்துட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த ஒரு சிஸ்டமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இப்போ யாரெல்லாம் க்ரைம் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுடைய ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இதில் இருக்கும் ஸோ இப்போ பர்டிகுலராக ஒரு பர்சனுடைய அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் தேடணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஸ்டேட்டன்ட் இல்லை ஸோ எந்த ஸ்டேட்டாக இருந்தாலும் எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனாக இருந்தாலும் எங்கே அது வந்துட்டு ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கும் அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு அவங்களுக்கு கிடைச்சிடும் ஸோ இப்போ முன்னாடியே சொன்னால் அதே தீர தீரன் அதிகாரம் ஒன்று அதே ஃபிலிமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலரான ஒரு கைரேகையை தேடி அவங்க போயிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த கைரேகை தேடி போகும்போது ஸோ அதுலேயே வந்துட்டு அவங்களுக்கு நிறைய டைம் கன்சம்ஷன் அப்படின்றது இருந்திருக்கும் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு நேஷ்னல் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் வந்துட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் சிஸ்டமில் ஸோ எந்த ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டையும் இன்னொரு போலீஸ் ஸ்டேஷனால் அசஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்த நேஷ்னல் கிரைம்ஸ் ரெக்கார்ட் பியூரோ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக கிரைம்ஸ் ரிலேட்டடான நிறைய டேட்டாஸை இவங்க பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ என்னென்ன மாதிரியான டேட்டாஸ் அப்படின்னா கிரைம் இன் இந்தியா அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ பேர் வந்துட்டு ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போறாங்க அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ பேர் வந்துட்டு சூசைட்ல இறந்து போறாங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு டேட்டாவை சப்மிட் பண்ணுவாங்க அடுத்து பிரசன்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இன் இந்தியா அதாவது பிரசன்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய லிவிங் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பற்றி எல்லாமே எல்லாமே பற்றி ஒரு பப்ளிகேஷன் கொடுப்பாங்க அடுத்து வந்துட்டு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் அண்ட் இண்டியா ஸோ இதையும் வந்துட்டு அவங்க பப்ளிகேஷன் கொடுப்பாங்க ஸோ இப்போ இந்த நேஷ்னல் கிரைம்ஸ் ரெக்கார்ட் பியூரோவை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த நேஷ்னல் கிரைம்ஸ் ரெக்கார்ட் பியூரோவை நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் இதை வந்துட்டு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் ஒர்க்கிங் அண்டர் தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் ஸோ இப்போ இது எதுக்காக மெயினாக கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த நிறைய இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் ஸோ இப்போ போலீஸ் நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் இந்த கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டீஸை இது பண்ணுறதுக்காக தான் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக தான் போலீஸ் இருக்காங்க ஸோ அந்த போலீஸை ஒரு எஃபெக்டிவாக நம்ம கோஆர்டினேட் பண்ணணும் அவங்களுக்கான இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம ஈஸியாக கொடுக்கணும் அந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்காக இன்ஃபர்மேஷனுக்கான ஒரு ரெப்போசிட்ரியாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த நேஷனல் கிரைம்ஸ் ரெக்கார்ட் பியூரோவை கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இட் இஸ் அ ரெக்கார்ட் ஸோ இப்போ ரெப்போசிட்ரியா நம்மளுக்கு வந்துட்டு என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் தேவையோ அது எல்லாமே வந்துட்டு அவங்க வச்சிருப்பாங்க ஸோ இவங்களுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் நியூ டெல்லி ஸோ இதை எப்போ வந்துட்டு ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ ரெண்டு கமிட்டிஸ் வந்துட்டு இதுக்கான ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நேஷனல் போலீஸ் கமிஷன் நைன்டீன் செவன்டி செவன் அண்ட் நைன்டீன் எயிட்டி ஒன்ல இது ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த நேஷனல் போலீஸ் கமிஷன் அண்ட் எம்ஹெச்ஏ உடைய டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ஒரு சஜஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி ஸோ அதன்படி தான் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்ல இந்த ஒரு நேஷனல் கிரைம்ஸ் ரெக்கார்ட் பியூரோவை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரீசெண்டாக நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இப்போ சானிடைசர்ஸ் மாஸ்க் அதுக்கப்புறம் ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் வந்துட்டு எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ்க்கு கீழே
அதே மாதிரி வந்துட்டு இந்த மியூகஸ் அந்த அவங்க தும்பும் போது அந்த ஒரு மியூகஸ் நியூக்ளியாயில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஒரு வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு இது வந்துட்டு பேண்டமிக்காகவும் சரி எப்படமிக்காகவும் சரி இது வந்துட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஒரு பேனிக்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மாஸ்க் ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதை வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சி அவங்க கடைக்கு போனாலுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே அந்த மாஸ்க்கும் இருக்கிறதுல அதே மாதிரி ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸும் இருக்கிறது இல்லை அப்படி ஒருவேளை அவைலபிளாக இருந்தால் கூட அதுக்கு வந்துட்டு எக்ஸார்பிடண்ட்டான ஒரு அமௌண்ட் இல்லைன்னா ப்ரைஸஸ் வந்துட்டு வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால தான் ரீசெண்டாக இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் ஆக்டுக்கு கீழே இதை வந்துட்டு ஒரு எசென்ஷியல் கமாடிட்டி அதாவது இந்த மாஸ்க் ஆஸ் வெல் அஸ் இந்த ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸாக அவங்க வந்துட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க டில் தேர்ட்டியத் ஜூன் தேர்ட்டியத் ஜூன் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இதை வந்துட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா வேணுமா வேணாவா அப்படின்றத வந்துட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டிசைட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ அந்த ஒரு எசென்ஷியல் கமாடிட்டியாக மட்டும் இவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணாம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு லீகல் மெட்ரோலஜி ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆக்ட் இருக்கு அந்த ஒரு ஆக்டுக்கு கீழே ஒரு அட்வைசரே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அந்த ஒரு ஆக்டுக்கு கீழே என்ன அட்வைசரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு அதாவது இந்த சானிடைசர்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் மாஸ்கை பார்த்தோம் அப்படின்னா எம்ஆர்பி ரேட்ல தான் வந்துட்டு அவங்க விற்கணும் இதை தாண்டி எம்ஆர் மேக்ஸிமம் ரீட்டைல் ப்ரைஸில் தான் அவங்க விற்கணும் இது தாண்டி அதிகமான ஒரு ப்ரைஸில் வந்து அவங்க விற்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்கான அந்த லீகல் மெட்ராலஜி ஆக்டுக்கு கீழே ஒரு அட்வைசரி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் ஆக்டுக்கு கீழே இது வந்துட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணி நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் இல்லையா இப்போ நோட்டிஃபை பண்ணாங்க அப்படின்னா ஸோ இதுக்கு என்னென்னலாம் பவர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இந்த இது வந்துட்டு ஒரு எசென்ஷியல் கமாடிட்டி அதனால் இது சப்ளை அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிகமாக இருக்கணும் மக்கள் கேப்பப்பெல்லாம் தேவைப்படுதோ கண்டிப்பாக அது வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் இருக்கணும் யாருமே வந்துட்டு இல்லைன்றத சொல்லக்கூடாது அப்படின்றது தான் வந்துட்டு இந்த எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் ஆக்ட் அப்படின்றது ஸோ இப்போ இது ஒரு இது கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாஸ்க் ஆஸ் வெல் அஸ் ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸோடைய ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது அதிகமாகும் சப்ளையும் அதிகமாகும் அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் எந்த ஒரு கடையில் போய் கேட்டாலுமே இது வந்துட்டு ஒரு எசென்ஷியல் கமாடிட்டி அப்படின்றதுனால கண்டிப்பாக அந்த கடையில் வந்துட்டு இது கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு இது வந்துட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு பவர் ஆனால் நைன்டீன் செவன்டி டூ டு நைன்டீன் செவன்டி எயிட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த பவர்ஸை எல்லாமே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு டெலிகேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அவங்க ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய அந்த பவர்ஸை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸும் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் நியூட்டிஸ்க்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ என்ன ஆப்ஷன் அப்படின்னா இப்போ யாராவது ஒரு பர்சன் இதை வந்துட்டு அஃபண்ட் அஃபண்டர்ஸ் அஃபண்டர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அதாவது இதை கண்டிப்பாக சேல் பண்ணணும் அப்படின்றது இருக்கும் ஆனால் சிலர் வந்துட்டு இதை சேல் பண்ண மாட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்துட்டு எம்ஆர்பி ப்ரைஸுக்கு மேலே சேல் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பர்சன்ஸ் அஃபண்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த அஃபண்டர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் ஆக்டுக்கு கீழே இவங்களுக்கு வந்துட்டு பெனால்ட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன பெனால்ட்டிஸ் அப்படின்னா ஏழு வருஷம் சிறை தண்டனை அப்படி இல்லைனா அதோட சேர்ந்து ஃபைனும் கூட ஸோ இப்போ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் பிளாக் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் கமோ எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆக்ட் இருக்கு அந்த ஒரு ஆக்டுக்கு கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா மேக்சிமமா ஒரு பர்சன் அஃபண்ட் பண்ணார் அப்படின்னா மேக்சிமமா அந்த ஒரு பர்சனை சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் நம்மளால டீடைன் பண்ணி வைக்க முடியும் அதாவது நம்மளால அவரை சிறை வைக்க முடியும் ஸோ இப்போ இந்த எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் ஆக்டை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் ஆக்ட் அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல தான் இது வந்துட்டு எனக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ அதாவது இது எதுக்காக எனக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ மக்களுக்கு ரொம்ப எசென்ஷியலாக தேவைப்படக்கூடிய அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட் கிரெயின்ஸு எடிபிள் ஆயில்ஸு பல்சஸ் கெரோஸ் அண்ட் சுகர் இதெல்லாம் வந்துட்டு மக்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவைக்கூடிய ப்ரோ தேவைப்படக்கூடிய அந்த ப்ராடக்ட்ஸு ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் மக்களுக்கு எப்போ எங்கே போனாலும் கிடைக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ கம்மியான ப்ரைஸில் இருக்கணும் அதிகமான ப்ரைஸில் கிடைக்கக்கூடாது அப்படின்றது இந்த ஒரு எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் ஆக
ஸோ எதுக்காக இவங்க மணி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய நேஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கோவிட் நைன்டீனுடைய ஸ்ப்ரெட் அப்படின்றது அதிகமாக இருக்கு ஸோ அதனால தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஃபண்ட் அவங்க கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஈரான் மிடில் ஈஸ்ட்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஒன் ஆஃப் தி வேர்ஸ்ட் ஒன் ஆஃப் தி வேர்ஸ்ட் அஃபெக்டட் நேஷன்ஸ் இப்போ இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்டுக்கு கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேர் என்ன அப்படின்னா ரேப்பிட் பினான்சியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இந்த ரேப்பிட் பினான்சியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு கீழே ஐஎம்எஃப் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யாருக்கெல்லாம் பினான்சியல் அசிஸ்டன்ஸ் தேவைப்படுதோ அவங்களுடைய அர்ஜென்ட் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டுக்கு யாருக்கெல்லாம் அர்ஜென்ட்டாக பினான்சியல் அசிஸ்டன்ஸ் தேவைப்படுதோ அவங்களுக்கான மணியை கொடுப்பாங்க இப்போ ரீசெண்டாக ஐஎம்எஃப் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த கோவிட் நைன்டீனை யாராவது வந்துட்டு கோவிட் நைன்டீன்லருந்து அவங்க தப்பிக்கிறதுக்கான அந்த பணம் யாருக்காவது தேவைப்படுது அப்படின்னா இந்த ரேப்பிட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லேருந்து நாங்கள் தருவோம் அப்படின்றத ஐஎம்எஃப் ரீசெண்டாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு கீழே தான் ஈரான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ரேப்பிட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கீழே அவங்க மணி வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இப்போ ஈரான் அண்ட் கோவிட் நைன்டீன் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ மிடில் ஈஸ்ட்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிகமாக இந்த கோவிட் நைன்டீன் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கிறது ஈரானில் தான் இப்போது சைனாவில் தான் இது ஸ்டார்ட் ஆச்சு இல்லையா ஆனால் சைனாவில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதே மாதிரி நிறைய கண்ட்ரீஸ்க்கு ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒன் ஃபோர்டீன் கண்ட்ரீஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதனுடைய ஸ்ப்ரெட் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் யார் இருக்காங்க அப்படின்னா இட் இஸ் சைனா ஸோ அடுத்த பொசிஷனில் வந்துட்டு இட்டாலி ஸோ தேர்ட் பொசிஷனில் யார் இருக்காங்க அப்படின்னா இட் இஸ் தி இரான் ஸோ இந்த மூணு கண்ட்ரீஸில் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ மோர் தேன் டென் தௌசண்ட் கேசஸ் ஆஃப் கோவிட் நைன்டீனை ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ எதுக்காக ஐஎம்எஃப் ஐஎம்எஃப் கிட்ட ஈரான் போய் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஈரான் இட் இஸ் அண்டர் தி ஃபினான்ஷியல் சாங்ஷன்ஸ் ஏன்னா யூஎஸ் கவர்மெண்ட்லேருந்து யுனைடட் நேஷன்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈரான் மேலே நிறைய சாங்ஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக யூஎஸ் கூட என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது ஜேசிபிஓ தட் இஸ் ஜா ஜாயின்ட் காம்ப்ரஹென்சிவ் பிளான் ஆக்ஷனில் இருந்து வெளியே வந்துட்டாங்க ஸோ வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறமா ஈரான் மேலே நிறையா எக்கனாமிக் சாங்ஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டாங்க ஸோ நம்மளுடைய இந்தியா மே இந்தியா கிட்ட கூட சொன்னாங்க இல்லையா நீங்கள் வந்து ஈரான் கிட்ட இருந்து வாங்கக்கூடிய அந்த க்ரூட் ஆயில் சப்ளையே நீங்கள் கம்மி பண்ணல அப்படின்னா உங்கள் மேலும் நாங்கள் சாங்ஷன்ஸ் போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ ஈரான் கிட்ட ஈரானை வந்துட்டு தனிமைப்படுத்தணும் ஐசோலேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக மற்ற வேர்ல்ட் நேஷன்ஸ் மேலேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க நிறையா சாங்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு போட்டுட்ருக்காங்க ஸோ இப்போ இவ் ஈரான் மேலே நிறையா சாங்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வேணுன்ற அந்த மெடிசன் அதுக்கப்புறம் எக்யூப்மெண்ட்டையே வந்துட்டு அவங்களால மற்ற கண்ட்ரீஸ் கிட்ட இருந்து வாங்க முடியறதில்ல ஸோ இந்த ஒரு ஷார்ட்டேஜ் இருக்கிறதுனால தான் கோவிட் நைன்டீனா அவங்களால ஒரு ஸ்கில்ஃபுல்லாக அவங்களால கட்டுப்படுத்த முடியல ஸோ அதனால தான் இந்த மணி எங்களுக்கு கொடுங்க நாங்கள் வந்துட்டு இந்த கோவிட் நைன்டீனை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி ரீசெண்டாக ஐஎம்எஃப் கிட்ட கேட்டிருக்காங்க So thank you for watching. So in the case, watch, uh, if you have any doubts in the current affairs, please share the comment section. So you can share the current affairs in the current affairs. If you have any current affairs, please share the current affairs in the live chat. So if you have any questions in the live chat, please share the current affairs in the current affairs. So thank you.